ông quay cho ông cho nên chụp ra cả một to cái chụp ra cái đi tệ vị thì sạm là cả tam cao phía địa bàn cùng tục sạm là cả nơi thay ni cứ thừa sạm là cả tập phía kỳ đã bằng hai nhảy cật ra còn lư sòng khăn sòng khăn mùi chìm luôn bẹ pòn từ nâng cà rạt than cà nghĩ chìm luôn bay tầm nụ mùi mẹ cá cà rạt than cà nghĩ liền hoặc phong chân nắng hay nâng cà rạt than cà nghĩ tầm nụ tập bèn thầm mò để ông nhầm đẹp bàn phương tạm là cà vì phía xa đánh đó sẽ đạp cây cầm xa xây đã mở đăng rộng vì nì nè chùm điên bẹ pòn nâng bánh hà nụ rùi hời Phần tế đây xa cà phê mơ sơ mình đi, miền bật thả hết này cả Phẹo hít ca hay bàn đời chanh bì bật thúc sạm là cả đời Mì tử vì cà phê khá đấy Đã chôn chọc chào tiền phí rụp Đối chân này, môn nâng đầm nào cà bản to này tệ vị thi Tạm cà phê phía bàn cầm nọt đi Lúc ra tại ông dùm rẻ đọc rai bà nhà hà Đại bàn cà miền cà phê mơ sơ mình đi Rồi rùa là chìa môn sân hay một đầm bông đi ông nhầm ra thưa sạm là cả đập nơi mà tệ dụng bò bọc phía ký vẽ bòn nâng ca độ luôn chánh nâng đau chạy chánh vì bật tục sạm là cá rồi bỏ sạm là cá rồi bỏ rồi mấy tử vi cà phía cái đấy để chuẩn chọc chào nôn chia nâng khiêu dùm phón chìa một thân hay tự bông đi ông nhầm ra chọn sạm đập nơi mà tệ dụng bò cà bằng chạy ông bì mù là hết nơi cà nâng dòng ăn hết nơi cà độ luôn chánh rồi bỏ Krom Mitwi Kapi Kedai, jadi tak boleh ni. Padahal ter Krom Mitwi Kapi Kedai logo nunci, macam panjang ni cuma pun. Hai betul, mahu orang jemrah nak sedap. Nau mati jual robah kapi macam robah Krom Mitwi Kapi Kedai logo nunci. Hai nang sedap nak mati pihak kiri pihak pon bertai jet ampi panjang ni. Dan bayi orang jemrah mien bulut han dah serai panjang ni ban lao. Nang aja rok play cerok ceng dan bayi dalam laka dah serai. เรื่องอองศ์กระดิ่งมกบานต่อตอนนี้พระราบิดกาจุนเตอร์กรมเอทวีกาปิกระดิ่งลูกนวลจี้จะมุ่งสันได้สมอยปิเจะมวยเนี่ยมาดองขางจุนเอทวีเชียดกบานเอทวีอันตรายเชียดกบานได้ไปเชียร์ปีมูลเฮดบอกล้วนได้ล้วนบานไปจ่ายเช่นปีประตุสามนาคากาปีมาเสริมเองThank you, Mr. President, and good morning. Good morning, good morning Council. Um, I would like indeed to take the opportunity um, to give an explanation as to um, what happened yesterday. Um, I shall be needing uh, about half an hour to explain the context and the rationale of that decision. And I would like to request to be able to make, um, make those submissions uninterruptedly. Um, because I think that's very important to me and the public to have a clear understanding of what happened yesterday. However, I would like to... Um, Request the chamber to allow our client to speak first. As you know, the Minister of Health is here today. So, Mr. President, with your leave, I would like to say a few things first. And if there's no objections from the parties or from your side, I would like to give the rationale. As you called it yesterday, the amount of what happened. Um, หนึ่งจนรวมเจียดจิตติสนาหาการปีมสัลมิงเมธวีระบอกยม
บานจะเจงปีบรรทุกสาวนาคาโดยมินเมียนกากรงตุกโดยสาเกตมินอาเติมเติมบานนูเอาไว้เอาไว้แต่บานเกิดลังยังอายุติดทอเจียบรรทบรรทบเพราะปัญหาเวตุมโจตุเจงหมกเฮยโลกประเทียนยมสมดีเยี่ยอบานจ้าบ้าเนื้อเป็นนิสาขยมกอมโตจังสรงเนื้อกาสำรัดระบบเมทวีระบบขยมขนมกาจ่าเจงปีบรรทุกสาวนากาดอยซาแต่ขยมเมียนกาเชือเจ้าเจียเนี่ยเจียนิกเต้าเลือเมทวีระบบขยมสังเกตได้สำรัดระบบองจุมนมจุมเรียกาลปีมสามิงคือมันอาจจะตัวโยบานเตกาลปีมสามิงคือเจี๊ยสาวนาคาเลอะไอกระสาเวียคือเจี๊ยเป็นวิเลียขนมกาบังหันโลกโลกใส่จักรมนึ่งประเจี๊ยจนกัมพูชีอัมพีไอกระสาสำคัญสำคัญได้เป็นยอดปีเอาไว้ในบ้านเกิดหลังแต่ตุยปิกาบังหายไอกษาจูนโลกโลกใส่เจ้ากรมสหปริอันยาใบเจียบังหายจูนโลกโลกใส่เจ้ากรมนู้กำหนดให้ปีเอาไว้ได้สะสมบ้านนิยายตัวเฮาตัววิ่งโลกประเทียนยมบ้านตามตานสาวนาการนี่หายยมบ้านสังเกตคืนถาสะสมเจริญนะมันบานนิยายกาปิดจังอ้อนดุเตหายสะสัยคลานิยายมันเมียนกาปิดเมทวีระบักยมบานปัญญาถาสะสัยเจียจราญบานพลาพโดสสมได้ระบักล้วนนูเปกัดหมดดอลตีดีหายเอาไว้ได้กัดบานในเยี่ยขนมกำนัดหายสลับจำหลายกู้ข้อเนี่ยจังสรงหนึ่งสะใครกำรบกัดเนื้อจมปัวมุกตระกาประชันบาสะใส่เมียนรือราวจังปรับกัดกู้แต่เมาตีนี้ปลาสะใครกำหายกัดกู้แต่ชายหนึ่งสมโนหนึ่งสมนู้รบกเมย์ทวีขยมนี่กูเจียสาวนาคาเลอะไอกษาเวียมเป็นเมนเจียเปลวิเลียสลับเนื้อไว้ดาสะใสเท้าใต้ในยีนุตีไอกษาสำคัญนะกาลปีมสัมมิงสหเปรียอัญญาธาเกิดปุ่มเมียนไอกษาบังหาหนุตีไอเมทวีระบอกยมในยีธาเกิดเมียนไอกษาเมียนประยชน์สำหรับขยมจิตใส่เสพไอกษาดำใบบังหันตุลากาตัวใบเจียยังนาก็ดอยเบอร์เยอเบอร์โยงตัวเลอเอาไว้แต่การเล่าการพิมพ์สมัยขยมบ้านปรับเมตวีระบอกขยมอ้อยบังหันไอกษาแต่หนูเป็ดาแต่สหบริอันยาเจ้าบ้านอนิยาตอ้อยบังฮันแต่ไอกษาเจียเจียงกาอันกำหนดให้สลับจำไรรบสะใจสมจบ nè giờ giờ mày tới chồng chồng gì ấy lục lục nôn chia chồng tụ tam tam nó cần cái đầu lục mình tụi anh mình chạy bàn tí nơi tầm nào xong bà con đại bàn chưa bao lâu tí đời miền mù là hay đây chưa bao lâu tí xong cục ดูเทียนสมกรุบองศาหนักกา
ចំពីតុលាការអំពីគំនិតរបស់គាត់ដែលមានដូចហើយអំពីការការពីនឹងការយល់ឃើញរបស់គាត់នៅពេលសាលនៅពេលដែលមានការជាមធម្មតាការពី
บ้าให้บานสนับสำนักส้มระบอจนจบนนทีแต่แต่บานเธอแล้วให้หนึ่งมันเจ็บมันเทมตามเบียมีตะวีชีดการปีใครประกอบส้มตือตามด้านกิจกรรมการสำนักการปีจมง่ายปีบรรทุกคมครูนวยทัดกรมสาสำนักการนี้สำหรับจะปีสำนักการทั้งไงนี้โดยมูลหตุกฎเมียนปัญหาตกเพียบให้กฎสมเหล็กบังสุดนี้ไออองจำได้ยุโรปร่มนักอนุญาตไอ้ลูกนุ่นชี้เตอร์บรรทออตามด้านกิจกรรมนาคาสามนาคาปีจมง่ายปีบรรทุกคมครูนมวยเถิดนักรองศาสตร์สมาการนี้ตามเยอะประกอบสตูสันบัตรจะเปรียบสามนาคาเป็นมวยทั้งไงนี่ไอ้ได้ลูกนี้ที่ระบองเสร็จจะรวมสามนาคาได้ตัวขนมบรรทุกสามนาคานี้เจ็บจับเปรียบนี้ต่อเตอร์ให้อองจำได้นำรายการกรมวิทยาการปีกระไดนุ่นชี้ดอลบอกอองจำได้เคลียมเคลียมโดยเปี่ยสมเหล็กบังเซตโจรวมสามนาคาเดบตัวโดยเจ้าฮาริค่าหรือพระดัตตราเมเดียมได้ยังขบัตรล้อระบาดลงนุนเชียพองให้ผู้กอบไปบกเล็กในสตูจวบประปอนทอตัวสำหรับจนจบเจ้านุนเชียไอโจรวมในตามนานกิจกรรมนาคาสามนาคาปีจมง่ายปีบรรทุกคมครูนมวยเทนกรองสาสามาคานี้ขนมยาปีนในกิจกรรมนาคาสามนาคาสำหรับไงนี้ให้ผู้กอบไปบกเล็กในสตูจวบประปอนทอตัวสำหรับจนจบประกอบอ่านดูแลอันที่คงแข้งนอมครูนจนจบเจ้าตั้งปีรูปเตอร์เอ็ดจะเชิญจบเจ้านุ่นเชี่ยเตอร์การบรรทุกคงครูนขังกรมสาสามการนี้ให้ในบุกเกาะไปกอดโจร่วมในตามด้านกิจกรรมนาคาสามนาคาปีจงง่ายตามเดียประปอนทอตุโดยสอบไงสอบมวยดองได้ทรอปบันเพื่อกระลองเมื่อไปเชิญประตอตอนนี้อเมริกาปิจการจุนเตอร์เมตุบีการปิดใดลูกนุ่นเชี่ยนำไปบังคับยังปีมูลไฮในการเดลเวกิกาได้เชิญปีประตุสัมนาการกราบีมาเสมิงสมเชิญลูกเมตุวีมิสเตอร์ประธานทูทูสมาทูสมาลิกาจำเป็นสูงลูกที่ว่าเราจะต้องจับกรอมมีสมาร์ทสมาร์ทไปเดินยังจังเลยไปเดินนู่นเดินนู่นเดินนู่นเดินนู่นเดินนู่นเดิน Two minutes or three minutes. Secondly, I haven't heard any implicit or explicit decision on my request to be able to speak for half hour. Uninterrupted. ใช่เรากทำได้ยังไงเราอันตรายเชียนสำหรับเราเราไม่ได้ยังไงเราอันตรายเชียนจิกาก็สมกับไล่เดลุกเตียนจิกาปัญหาเยอะขยมมันมีการจมต่อตันการบรรจุเรือบอมเบตวิกาเพื่อใดให้เราไปกอดจะจมต่อตันกอดดาวเชนปีกันจมการใส่พิธีปีสัลมันเต้ปัตตะคิมซูตามมิตรมาตรุปเปลวิเลโอดอลซัมซับเนตีซิมซัลมินเมตุริกาเบียกันได้ในเยธาสัปเรียกอันไอกซานี่คือทาจิกการบรรจบกาสูดังดาวไทยคิมซาสมอันเมตุริกาเบียกันได้ And uh, would suggest, would suggest, 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 particularly as the defence counsel is very eloquent, eloquent barrister, uh, he can be brief. ได้ส่งเลือกลาสังไห้อัมพีมูลไห้เนี่ยอัมพีมูลไห้คิวซันเพนส์เขาสมัยวันนี้ต้องใช้ความเป็นไปตามกฎหมายโดยที่เนี่
กจำเนาสัมนาคาตามธรรมดายืงยีบเทียนองจุลจุมเรียยืงเมียนซึดในขนมกาดอกสายปัญหาเอาไว้ดอกตีเซิงทิศในการเมียนล่างในขนมตีนี้ยีบเซในปัญหาน้าได้เลียนเจงหรือก็จ่าเจงปีปะเทียนบอดได้องจุมเรียกมนัดเอาไว้แต่เจงปีพิซซาโดยเฉพาะในภาษาจีนลูกเลือกลางกับนัดมันเอาไอเมียนกาชิริเชยหรือก็เมียนกาโจลตัวขนมเตะตินจมูกหนึ่งอัมลองเปลในลูกพัดกามูลหัดในกาฟื้นแบบให้กาคือมันซ้ำสอบตีอองยำเรียบยำเรียบท้าอองยำเรียบเมียนสุดปิ้งตีในขนมกาดอกสายปัญหาเตียงลายถวยอย่างนั้นเอาไอ้กัจจมนาคาสามนาคาประพฤติบานรุ่นบานตรมตรึงหนึ่งเมียนประสิทธิ์เพียบอันเชิงลูกไปเจอกบเป๋การปิดท้ายจะเป็นการปกป้องคุณคุณน้องสมุทรสาธารณการต่อสมรภูมิโลกประเทศยิ่งต้องการบทตามปัญหาที่มีส่งจมูกจมูกท้าขยมตระกาเป็นเรื่องไม่เป็นจุดอ่อยบานไปในเรื่องตรมตรูนวัยดำการลังพิมพ์สารมันดูชนะบทลงประเทศอันยากขยมจับปัญหาเป็นจุดตรมตรูนวัยดำการลังการพิมพ์สารมันให้ดำไปตระกาเป็นจุดอ่อยบานบาลอนี่ก็ท่า broader context แต่ขยมเตาแต่เป็นยุลกนกปาร์บอดมัวตุนลุ่มตุนเลยบันเต้ง for this we have to go back and I would like to start with something ให้ยังตลอดตลอดตลอดประเทศไทยขยมสมบูรณ์ยี่ปีกับใบกับลาจับดามลาวนอยทั้งไงที่ปมใบกบแพปีปอนดับใบ There was a decision of the Supreme Court chamber นึกจะเกิดได้สมัยเจ้าบ่อองจุ่มลุ่มจุ่มแรกตลอดการกบูล the decision Which is documented as E163/5/1/13. English ERN 00857589 and following. It was a decision on the co-prosecutors. Look at them. Some kind of thing. Learn. 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 บางจำนวนนี้เป็นเจ้าท่านลูกมันอาจจะมันเอาเมียนกาชิดเชยปีองประเทศองจำเรียบบานทีบาทไอ้ผมพูดถึงข้อมูลที่ E163/5/1/13 It is the Supreme Court Chamber's decision on the co-prosecutor's immediate appeal of your decision concerning the scope of In English page, uh, on English page 00885784. Khmer zero zero eight eight five eight two six French zero zero eight nine one three one three consideration fifty one the Supreme Court chair six months before closing submissions in the first trial ruled as follows it must also be considered. At this stage, that one trial panel alone may be unable to fulfill the ECCC's obligation to conclude proceedings on the entirety of the charges in the indictment within a reasonable time. As such, in the event of a renewed Severance of case 002. The Supreme Court chamber considers that the ECC should explore the establishment of another panel within the trial chamber to support the timely adjudication of the remainder of case 002. Now comes the important part. The composition of a second trial panel. Would safeguard against any potential concerns about actual or appearance of bias 
So, to summarize, not only for reasons of expediency, also because of fear that you would not be impartial after having rendered the judgment in the first trial. Mr. President, the trial chamber chose to ignore his advice. Then, in August 2014, the judgment came, which was a total shock to our client, not only because of its poor quality, uh, we have identified 223 grounds of appeal, which must have been a record in the history of international criminal justice. The judgment was also a shock because of the way it was formulated. It was clear to us that the Supreme Court chamber had been right and that it was not possible that Nguyen Chia could have had a second trial with the same judges that would also be fair. Precisely for this reason, in October last year, we filed a very lengthy and very principled motion for disqualification. One of the things we said was that you, Judge Laverne, had made cowardly decisions and let judicial integrity. Judge Fens, we didn't ask for your disqualification, but I'm regretting this decision to do this very much. Compared to what we have experienced in the second trial, Judge Cartwright was indeed a shiny and bright beacon of impartiality. Let me quote some words. Your Honor, the prosecution have uh, no objections. Uh, defense for Nguyen Chia explaining the reasons why he wasn't here um, These arguments have been put forward already in the disqualification It's all public knowledge, these arguments. Um, why did the defense need to go through um, um, it's, it's really not necessary. Um, if, if um, defense counsel for Nguyen Chia is saying that he doesn't feel, or the client doesn't feel that he's getting a fair trial, generally, why doesn't he just say that and say, we felt that we weren't getting a fair trial throughout the process, and yesterday was the... Uh, um, straw that broke the camel's back, as Mr. Nguyen uh, Chia said. But to go through all of the, the decisions and applications that they've made to uh, state the unfairness of what he perceives to be his trial, I don't think it's a good use of time. I don't think it's relevant. He can say just point precisely. Thank you. Thank you. This was precisely what I expected to happen. That's why I asked uh, to be able to give a 30 minutes um, explanation. If you want to ask me, I'm going to ask you about Paul and Luke. I'm going to ask you about the question. I'm going to ask you about the question. Luke, 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 ໃສ່ຕຽດບານດອກສາຍປັນຫານີ້ຮູ້ໃຫ້ທີ່ປີການວັດໃນສະກະໄດສໍາຫຼາຍຈັດເອີ່ອໄດສໍາຫຼາ
ดยฉะนั้นกูแต่ลูกตรบานเมียนปีหรือเลียซอมทรอปตรมแต่มูลหัตในกาดาวเจนเฮยในขนมกาดาวเจนนี้ลูกบานบางหันในขนมกำลงปีนี้กาดาบางหันไอกษาคุณลือเปียปอนจมวยนึงอังหัตกาดทานกาเงียจมวนใบยังบานไปเจาะรวยเฮยให้ไปเจาะปรกมันทิศดำใบจีกาที่เนี่ยจำนำอารมณ์ที่กี่หนึ่งสาธนาจุนเฉลี่ยปีการจำนำกาในจำนำกานี้จังเฮยบางทียังปรับลูกท้ายังเมียนซึ่งในขนมถือกาอันตรากุมจมูกผิดกีเปียป้อนในขนมกาเลือดไหลในยี่ถือไว้เอาในยี่จะจอมประเทศบอดเดลเลือดไหลอันนี้ยาเลือดไหลไปผิดสาในปีนี้ถ้าให้เราไว้บางทีปัญหาเปรียบปอนจะมวยหนึ่งการเลือกลางดับบางหายไอ้กระสาสระเตะลูกจะเชิงตื้อโดยถือเอาบัดบังขาดในกันจำนายการสำนักเป็นมวยทั้งไงได้เตรียมจำนายทวิกาอย่างเชิญในตีนี้ยืนก็ได้ตั้งใจยังออกคณิยจมรุนเพื่อนเอาไอ้กันจำนายการสำนักเปิดเปิดตัวโดยชาบรหานี่สมลูกดมรองตื้ออมปีเฮดพอลได้ลูกดาวชิ้นอมปีสามนาคาคาปีมาเสมิงคือเบียดเบียดป้อนจะมวยนั่งตัวใดสมไรจะระบอกในในขนมกันจำนาคาที่จอมบองจำเรียในขนมกาดับมังไฮไอกระซากันลึกเบียดป้อนจะมวยนั่งอังเฮดจำนวนใบจีเบียงลูกซาดานหลังวิ่งเนื้อไว้ได้บานดอกร้ายรุ่ยเฮยให้ยังยุลทาทาที่ไหนจุนเนี่ยตามด้านตลาดใดขมากระหอมนี่คือยุลชบัลโลหะมีปัญหานี่คือบานคืนชบัลโลเฮยตุ่มหุ่มกลางงี้พิบลมบะปัญหาประชุมยังนาเพียกีเปียปอนยังนาอองยังแรงยังนาโน้คือปฐมดงเจกียุลเฮย Mr. President is indeed Uh, true that it's your prerogative to shut me up. It is my prerogative not to say a word anymore. So it's take it or leave it for nothing. Mr. President, you have to look at the people who are looking 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 at the people. Écoutez, Maître Copé, je pense que c'est un peu Malou facile Copé, comme une stratégie. On vous demande de donner des raisons précises expliquant les raisons pour lesquelles vous avez quitté la salle d'audience hier. Vous nous faites état d'un certain nombre de frustrations concernant des décisions qui ne vous satisfont pas. Je pense que nous sommes en droit de vous entendre sur les raisons exactes pour lesquelles vous êtes parti hier, vous avez refusé de continuer à participer à l'audience sur la présentation des documents clés. S'agissant des requêtes en accusation qui ont été refusées, cela ne nous concerne plus aujourd'hui. รุ่นทงไปเจาะพ่องมันขนมลงไปได้ลูกถือนี่ถ้าลูกบ้านสกัดในญาติปีโกงไกลบาลูกได้ดีที่ก็ลูกบ้านเพียซาเดี๋ยวมันจะเจนปีทำนาคาการบิมเซมิงสมกรุบลูกทิ้นสมกรุบอังสารกาสายทำไมปีมเซมิงนี้ดอยกรมกาปีลูกนุชีดอยอันนี้จำชั่วคือลูกดิจิตอลกอปีกอดมีกาเพียพาลจมพูสามรักาพิมเซลให้กอดบานทั่วกอดดาวเชนปีอังสามรักกาให้เขียมครองเนียมจีกรมกาเปียลูกนุชีโยลเคยถ้ากาดาวเชนเจดำใบอ่อยบานดังเรื่องใช่ปะให้เต้าแต่เต้าจรุมคณีในครองกรมเราให้ให้เต้าจะนุ่มคณีในจมูกนั้นคนใครจะตาคาดานั้นแต่ละคนใครมีบานดังเต้มีบานตามดานเต้ก็ทับบานตามดานต่างอ๊อกให้หุ่ยเป็นนักก็จุลสอบด้วยก็มีภาษาจำเรียบตลาคาปีพรุ่งมันจังก็คอนโทรลในคาดาวเชนยี่ห้อบอกไม่ดีบอกก่อน
La chambre est toujours dans l'attente d'explications sur les fondements juridiques de la décision qui a abouti à votre départ de la salle d'audience. Aujourd'hui, quelle est votre position juridique nous vous demandons de décider des précisions sur les raisons pour lesquelles vous refusez que les coprocureurs présentent des documents qui ont déjà été déclarés recevables dans la chambre. Ce n'est pas compliqué, il y a des règles, nous voulons vous entendre. Si vous ne voulez pas nous donner d'explications, nous considérons qu'il n'y a pas d'explications valables. ແລະមិនគេមិនខ្វល់អីទេលោកមិនមានសាសនារន់ប្រជាក់ប្រណងទៀនមើលលោកសាមញ្ញលោកប្រជាក់ថាដែលលោកមុននៅចាក់ចេ
Council for New and Cheer told he's on a judge, Mark um, um, I don't care what you think. As a, as a practitioner in this courtroom, I don't think it's, I don't think it's acceptable for um, barristers, people appearing before this court, to speak to judges in that manner. I think it demeans the proceedings. And I would ask your honours to consider uh, that uh, warning Mr. Mr. Kroger under Rule 38. And if I just read the rule, um, warning him that his conduct um, is offensive or abusive to the judge. I don't think it's acceptable because if these types of comments continue, um, this will turn into a barroom discussion. And I must say, I do um, respect the advocacy of Mr. Copper generally, but I think it's uh, inappropriate that type of remark um, is directed towards the judge. And I think he should be warned, um, not just for that remark, but to all barristers in this courtroom, including myself, that that is not the standard in which we treat judges in a court. I'm actually happy to react to this. Um, Mr. President, I would like to read to you what I actually have written down as my last words. Because uh, I knew or predicted that this might be coming. But I wrote down what I wanted to say is walking out yesterday in court. Um, indeed, without any... Uh, legal justification. Uh, in a common law court, might have been considered as contempt of court. Um, but we are in a common law court, but if you were, if I were charged with uh, contempt of court, I would happily plead guilty. Uh, uh, I have indeed nothing but uh, professional contempt uh, for the uh, លោកអាចប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជាប្រជ
chưa rư tên đảm bấy xâm đánh chìa xa ôi xa thiên nát mặt tệ khôn chứ bà nơi ca mân xa bài chất bọc nhóm ni hành thân mấy ni cái vì hiệp bê cái vì hiệp bê lục thiền à lấy chôm xôm chùm hiếp thay mơ khơi thay mơ tách tỏ là mấy chú bà chôm bán chùm hiếp ông chùm hiếp chùm hiếp tăng bí ca chập rãm xem ra ca xôn hôm rương xôn xôn bí xlát xôn bí rùi mong hai thả nhóm mình ách tục chất lơ ông chùm hiếp chùm hiếp rốt dứt thọ ở trong bàn tê vì phúa ở lúc lúc xây bàn cắt tố đã cục cho mùi chỉ vứt rùi tờ hai bằng chân bằng to sang nà ca thư tư tư hồ dư tư thua ở trong cây tê ở nông chân bàn chùm dìm hài đọc thằng ai kia chứ mà to mà to mà không nhóm sẵn kết khơi thà à vây ra chân bàn chùm dìm nóng bất tạc cá vì mình chạy hai mình chạy tiệt Hãy đón thằng anh sang mấy nhân Bà anh đã tức với hiếp bên Hãy nâng nhân xung dịp và nâng Ở lấy Chẳng hãy mua chiếc là nhân xung dịp đấy Cứ thả Chúng bà anh này nó ôi mì tùy chúng Bần to Mình múc nơi thằng anh đi Tôi thì hiếp cho Tại Dương mình bằng hai Ai kia xa ai dê Đi nhóm xôm hiếp Đi khó bà này Hãy Nhóm xôm chung tư Mì tư vi nhóm xôm hiếp Ở bàn bức xa thèm Xôm ổ côn mà Ở côn lục khê xôm phón Nó xôm chinh Lục mì tư vi Cả biết đầy lục khê xôm phón là bằng hai mình chạy vì một là hai này cả thư vệ hay cá đã đọc luôn chênh nâng đau chạy chênh vì bởi giúp sẵn là cá cao vì một sản mình Depuis tout à l'heure, on entend utiliser l'expression la goutte qui fait déborder le vase le bol Et bien évidemment du côté de l'accusation, du côté de la chambre aussi, on ne veut examiner que cette goutte, cette toute petite goutte, nous dit-on, va-t-on nous dire, qui ne vaut rien, et qui s'ajoute, comme a tenté de vous l'expliquer mon confrère Copé, à des centaines d'autres, que Aujourd'hui, nous ne pouvons pas croire que votre chambre puisse se tenir à ce qu'elle a écrit dans sa décision E318 du 13 octobre 2014, dans laquelle vous avez indiqué ce qui semble être une promesse en vérité, un engagement intenable. Je vous dis, c'est la décision de cette chambre. Dans le cadre du deuxième procès, la chambre de première instance ne sera pas liée par les conclusions auxquelles elle est parvenue dans son jugement rendu à l'issue du premier procès. Pas même par celles fondées sur des éléments de preuve s'avérant pertinents au regard des poursuites objets de ce deuxième procès. Je saute un passage et je viens à la dernière phrase. Dans le cadre du deuxième procès, la Chambre de première instance ne tiendra nullement compte des reconnaissances de responsabilité pénale qu'elle a prononcées à l'issue du premier procès. Vous n'avez pas le don d'ubiquité, vous êtes des magistrats professionnels, mais il n'est pas possible de rendre une décision à notre sens dans un procès aussi grave de condamner deux accusés à perpétuité et de reprendre un deuxième procès avec des ambitions d'indépendance. Ça n'est pas humainement possible. Ça, c'est le bol. C'est le vase qui déborde, qui déborde parce que 
À notre sens, Monsieur le Président, je n'entrerai pas dans la liste de mon confrère Copé. Vos décisions au cours de ce procès 00202 s'ajoutent les unes aux autres pour démontrer que cet engagement de E318 d'octobre 2014 est intenable. Alors hier, cette goutte, cet écoi, c'est très simple. Depuis le début de ce deuxième procès, nous avons des procureurs qui vous manipulent, qui nous manipulent, qui profitent d'une situation qui est la suivante. Nous sommes ici dans le cadre d'un procès. Nous ne sommes pas dans un procès pénal de common law. Nous sommes dans un procès pénal de type romano-germanique. Cela signifie que mon confrère semble ignorer eh bien, la preuve qui vous est soumise, elle est délimitée, elle est définie. C'est un bloc qui n'est pas modifiable, sauf circonstances exceptionnelles. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe que, comme il existe des dossiers d'instruction 3 et 4, dans lesquels nous n'avons aucune influence, le procureur utilise des informations qu'il obtient à charge dans les dossiers 3 et 4 et les verse dans ce présent procès, alors même que, normalement, ça devrait être totalement interdit. Vous-même, Monsieur le Président, vous avez interdit cette pratique au départ. Vous avez écrit dans une décision, un mémorandum du 24 janvier 2012, je cite... La Chambre considère que la règle 53.4 du règlement intérieur impose aux coprocureurs une obligation, une obligation pardon, à caractère permanent de lui communiquer tous les documents en leur possession qui permettraient de conclure à l'innocence des accusés d'atténuer leur culpabilité ou d'avoir des conséquences sur la fiabilité qu'il est possible d'accorder à des éléments de preuve. Voilà qui est normal, Monsieur le Président. Voilà qui est sensé. Voilà qui est équitable. Et en face, qu'avons-nous Depuis le début de ce deuxième procès, nous avons des procureurs qui versent à ce jour 1355 dépositions de témoins toutes récentes issues des dossiers 3 et 4 en vous écrivant dans leur communication, je cite le procureur, la Chambre de première instance a indiqué que l'obligation de communiquer de documents pertinents, qu'ils soient à charge ou à décharge, est une obligation qui est due à la Chambre de première instance ainsi qu'aux accusés. Fin de citation. Je vous demande, Monsieur le Président, de qui se moque-t-on De toute évidence, de nous, mais aussi de vous. Alors, de vous. On se moque de vous et de vos décisions. On se moque du droit. On se moque des règles. Qu'avons-nous fait Nous pouvons nous faire le reproche de ne pas avoir réagi suffisamment rapidement face à cette montagne de 1355 procès-verbaux dont les procureurs ne voulaient pas nous dire lesquels étaient à charge, lesquels étaient à décharge. Mais ils se sont contentés de rester dans un flou artistique. Nous avons préparé longuement une requête pour vous dire que nous vous demandons de rejeter la totalité pour l'instant de suspendre l'utilisation de ces documents qui est archi contestable que vous-même aviez interdit dès qu'ils étaient à charge. Et nous vous avons demandé, même si les documents ont été partiellement pour 149 d'entre eux, Accepté en preuve, nous vous avons écrit dans cette requête que nous souhaitions que vous, vous pour l'instant, dans l'attente de votre décision, vous n'autorisiez pas les procureurs à se servir de ces documents, qu'ils aient été simplement communiqués, premier étage, ou qu'ils aient été déjà pour 149 d'entre eux admis en preuve. Ces 149 d'entre eux admis en preuve sont à charge. Vous ne l'avez pas autorisé. Vous n'auriez pas dû rendre cette décision. 
Vous pouvez revenir dessus, nous vous l'avons demandé. Ce sont des documents à charge. La preuve, c'est qu'hier, les procureurs voulaient les utiliser pour 18 d'entre eux à cette barre. C'est anormal. Ça n'est pas possible de faire cela dans un procès. Équitable. Ça n'est pas acceptable. Donc, sachant qu'il y avait urgence, nous vous avons transmis une requête, pour l'instant uniquement en français, qui sera déposée officiellement aujourd'hui. Parce que lorsque nous rédigeons en français, nous devons attendre que les services de traduction traduisent en Khmer pour pouvoir déposer officiellement un document. Donc, nous avons déposé cette requête lundi. En français, nous nous l'avons transmise par courtoisie, c'est-à-dire que nous l'avons transmise pour l'instant uniquement en français. Mais vous saviez que vous, étiez, que vous alliez être saisi de cette difficulté. Alors vous pouvez dire, comme vous l'avez déjà dit hier, que pour l'instant ça n'est que de courtoisie. Mais quand vous nous avez adressé un mémo dans une seule langue hier pour nous convoquer, c'était une convocation de courtoisie, et nous sommes là aussi. Et puis, il est aussi arrivé dans le passé que sur des requêtes de courtoisie, c'est-à-dire en une seule langue, vous convoquiez des audiences. C'est un sujet qui est capital, monsieur le Président. C'est un sujet qui est d'une importance capitale pour nous. Il s'agit de savoir si ce procès est le procès 002 bar 02, ou si c'est aussi le procès procès 003 et 004. Parce que si c'est ça, nous ne pouvons plus rien faire, Monsieur le Président. Nous ne pouvons plus défendre nos clients. Les procureurs veulent déposer en preuve 1355 procès-verbaux d'audition qui proviennent d'une autre instruction qui est en cours, dans laquelle ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent réclamer des auditions. Ils peuvent interroger, faire interroger les, tés les témoins sur des sujets qui concernent le présent procès. Et là-dessus, nous n'avons aucun contrôle. C'est injuste, c'est anormal. Ça n'est pas équitable. Voilà la raison pour laquelle cette goutte d'eau fait déborder le vase. Voilà la raison juridique pour laquelle nous quittons cette salle d'audience hier. Parce que c'est anormal. Vous ne pouvez pas accepter cela de la part des procureurs. Et puis, bien sûr, il y a aussi le contexte, c'est-à-dire ces coupures de micro à répétition. Alors, je sais bien qu'il y a peut-être des différences de culture, et peut-être, à la rigueur, je n'en sais rien d'ailleurs, que c'est un usage au Cambodge euh, de, de fermer leur clapet aux avocats de manière un peu brusque. Euh, mais euh, ça n'est pas un usage devant les juridictions pénales internationales, et je les fréquente depuis maintenant euh, plus de dix ans, Monsieur le Président, et c'est la première fois de ma carrière que j'ai été traité de la sorte. De toute évidence, tout le monde perd un petit peu le contrôle ces derniers temps. Tout le monde est un petit peu dans cette salle d'audience à bout de nerfs. Nous le sentons tous, nous voyons les réactions de certains d'entre vous qui semblent excessives dans bien des cas. C'est humain, et pour moi cela fait partie, et cela vient illustrer une fois encore que votre chambre, avec tout le respect qu'on doit aux individus qui la composent, n'est humainement pas en mesure de juger ce deuxième procès de façon impartiale, tout simplement parce que vous avez condamné les accusés à perpétuité et que les choses sont ainsi qu'il conviendrait que ce soit un autre panel qui juge les accusés pour que ce procès ait un caractère équitable. L'incident d'hier, les raisons qui le motivent, en sont à notre sens une illustration supplémentaire. ពីហេតុការហើយដើរចេញពីវត្ថុសម្រាប់ការការពីព្រឹកមសិលមិញសូមនិយាយសង្ខេបតែមូលហេតុខាងផ្លូវច្បាប់ទៅបានហើយហើ
Monsieur le Président, je vais laisser la parole à mon confrère. Je voudrais juste, pour le transcrit, ajouter que, pour expliquer cette, cette décision d'hier de quitter la salle après mon confrère Victor Copé, nous vous avons pris la précaution, avant le début de cette audience sur les documents, de vous adresser un mail. Euh, dans lequel euh, nous vous avons dit, afin de ne pas empiéter sur le temps d'audience prévu demain, c'est-à-dire hier, pour la présentation des documents clés, et de ne prendre personne par surprise, la défense de Pieux Sans Pan s'oppose dès à présent, par courriel, à la présentation, notamment... Dans cette liste, il y avait les 18 procès-verbaux euh, issus des dossiers 3 et 4. Et lorsque votre audience a commencé, Monsieur le Président, vous avez euh, résumé la situation et répondu à un certain nombre de questions. Et je m'attendais, parce que nous vous avions déposé notre requête en courtoisie, parce que nous vous avions adressé un mail la veille euh, pour vous annoncer que nous nous opposions à l'utilisation de cet document, je m'attendais à ce que vous en disiez au moins un mot. Et vous n'avez rien dit et je me suis retrouvé dans la situation où j'ai été contraint de me lever pour faire une objection, ressoulever le problème et me faire couper le micro. Et c'est un engrenage parce que quand il n'y a pas de respect de la défense, eh bien on arrive à des situations d'extrême euh, qui sont extrêmement désagréables pour tout le monde. C'est ce que je voulais ajouter, je laisse la parole. ទទួលអ៊ីមេលយើងហើយមិនបានឆ្លើយមិនបានអីហើយពេលយើងនិយាយកាត់មីក្រូយើងលហោទៀតបាត់មីក្រូលហោទៀតកាលពីមិនសូ
จะต้องนังจมหน่อยตีปีขยมยุลท้ามันมีเพียรจะบาลอเตชี้ดำบงเอาไว้เอาไว้ได้ยังบางอาลื้อมาให้มีนึกนงกับนอตไฮสามนาคาสรับนะคือนึกทั้งไงนึกมองดับจะใส่สปีจะใส่สปรมบุญมีมิ้นเพียบมันจะบาหลอมวยตรองทาตาก็อ่านนิยัดเอาสะใสดัลดัลสักให้กำรบสะใสดัลสลับหายหน่อยยกมาทเวกาบังหายนี้จับตกทาเชียไอกระสากันหรือหรือมวยอย่างนั้นจำตัวนี้ส่งไปแต่สหประชาชนไอ้ก็มีการพรฉลองได้ปีปีเป็นดมโบมมุนกาเป็นเจ้าบันไทมรบบลูกเทียนุให้หลวงพ่อดอมยินกาลังตอวารบบลูกวิลเลมสเมดดัชนาสมเอาอันยัดขนมกาปลาปลาไอกระซาอย่างอ๋อบ่โดยฉะนั้นจำได้นี้ยังเคยทำวิอันยินเทียบจับหลอดเต้ดมโบงยังโยธาวิอันยินเทียบจับหลอดดอยทาจมปูไอกระซาได้จีสเพชรประเภทสักไข่กัมสาสีได้บานสลับแต่หายอันนั้นไอจับตกท้าจีไอกระซากันลืมก็ปัจจัยกลปีกาพลาปโดสิ่งใดสำราญบรรทบมาเตี้ยระบอบโลกประเทศถ้าไอกระซานักก็ไอจับตกท้าจีประเภทไอกระซากันลืมบ้านโดยฉะนั้นเวทเวอร์เอาเมียนเพียบจระบงจระบอลให้สมบัยแต่ขยมขนมเนียมจีเมทวีกาปีนี้ก็มันอายุลไอบานจับท้าเอาไว้ตื้อได้หายท้าไอกระซากันลืมโดยฉะนั้นบาสันจีเยื่อมันอายจับนักท้าเอาไว้จีไอกระซากันลืมบ้านพ่องตาเยื่อไอวิเพียซาอย่างโดยมาได้มาย่างเตี้ยจะโตจนนังกาบังไฮไอกระซากันลึกนี่ยืงมันตอนมีนเปลวิเลียกับนับท่าตายืงตระดังดาวไอกระซาหนีมุ้ยหนีมุ้ยเนื้อเปลนาหนุ่ยเตะไฮจีตุ่มล็อบระบอกองจุนจุ่มเรียกกับลองเมาส์เนื้อเปลได้ดักไอกระซากาบังไฮไอกระซานี่คือตระบานตัวตัวยุกชีไอกระซาได้อาจจะตกท่าชีพอต่างจังการดังดาวตัวเลือกไอ้กระซานในมวยในมวยยืดอดมีนอากาศทุกการดังดาวตีต่อตีบ่มพอดการบังไฮไอ้กระซานในเปนี่เวียนเวียนต่ำไหลสมาร์นังการทุกการไอ้สันนิษฐานเป็นจบโดยซายืดบ่มยืดอากาศดังดาวตัวเลือกไอ้กระซานในมวยในมวยโดยฉะนั้นจำได้จากอันที่หายได้ทุกการยืดสมรจิตดาวเจนปีการบังไฮไอ้กระซาเกิดลือระบบสะเปลี่ยนยาได้ยืดยูธาเหมือนจำบักบรรยายประยชน์ขนมกาสไฟรุกยุติท้อให้จีการรวมลบสุดดอกกลุ่มใดระบบขยมบาสมอกุลอกุลอกุลลูกกงสมบัติสมชื่นลูกอักตัวแบกแกนอีกอย่างหนึ่งสมมติว่าที่ล่าสุดที่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนบางคนไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดขึ้น
ដោយជាបានដែលតែគ្រប់ទៅ Hai, bên đi lúc cả bên đi cả bên đi lúc yên chí khám yên tựa lấy có bằng hai anh Chùn đó là ông chùm rét năng xa xin đại chôn là vì một là hẹn đi cả chạy chanh tí Hai cả bên đi 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 cả bên Hai, ổn miên bắt đầu tựa lấy có tí Hai ngày ní dô tựa lấy có nơi mù là hẹn nơi tầm nào xong rồi bỏ phía tí Dô mật vừa chìa mù là thán Tựa vinh hai Đói một lời một lời lưu cầm lọt hẹn ní Dô phía mình chưa bắt lỗ បើសម្អាងហេតុទឹកតាមតែកម្រិតភាពមិនច្បាស់លាស់នោះគឺ <cười> ແລະໃນក្នុងນີ້ຄືພິກີບຸນ <coughs> បន្ទាប់ទៅនេះមានមតិយុបល់អ្វីទេលើបញ្ហានេះទៅបងនេះសំអោយខាងសហប្រិញ្ញាមុននៅតំណាងសហប្រិញ្ញាមុនទៅត
ហើយកសារអើគេគឺប្រមួយមានមូលដ្ឋានកតិយុទ្ធត្រូវមិនក៏ប៉ុន្តែមានមូលដ្ឋានសំស្របត្រូវតែមានសំស្របត្រូវក
um, all uh, parties should be able to do it. So it's a contradictory, contradictory position that the defence have taken. And I remind your honours in relation to the, to the tram segment of the trial, segment, a number of written records of interview of people that are not being brought before these proceedings were used by New and Chia's counsel to challenge evidence. The prosecution has the right to rebut that. Secondly, TP. I think I've been asked for a list. There's quite a few. We can get you a list uh, later. But, um, secondly, uh, the defence, in terms of fairness, the defence have had an opportunity to pre present written records of interview themselves. But if they choose not to take it, that's up to them. In terms of Hugh Sampan's counsel's question about what is a key document here, what does key mean? I think if the council doesn't know what the word means, um, or he needs an explanation, I think they should ask. They should ask your honours. But clearly, what are key documents for the prosecution and what are key documents for the defence are different. And that the parties, of course, have the right to decide what type of documents we would like to illustrate um, to the chamber. I, then perhaps that deals with... Um, uh, I suppose one, one other point I need to address. Um, the Defence Council for New and Chia said that by reading out um, excerpts from written records of interviews, um, that's the prosecution presenting a closing argument. Um, that's just not correct. Uh, the prosecution are reading parts of written records of interviews as evidence. We're not making a great elaboration on what that means, because that wouldn't be a closing argument. So that point just is not correct. The fact that evidence is highlighted in a certain segment of the trial, and it highlights um, very inculpatory evidence, uh, which we would like your to be taken into account and give the appropriate weight in the proceedings, that is no reason to object. The purpose, the purpose of the key document hearings, uh, your honours has said, is to highlight evidence that the public may not have heard or bring evidence uh, to your attention. Um, clearly what the defence uh, would like to see that not happen so much, and it more be in sort of uh, general, uh, general terms from books and journals and, and uh, other propaganda. But that's their choice, and this is our choice to bring this uh, evidence uh, forward. Your Honours has said the probative value of written records is something you address, that you decide, you decide that uh, when you look at the testimony, and other documents as a whole, and that's your decision at the end of the case. But uh, the parties should be able to talk about the evidence, the, the proceedings should be transparent. And so perhaps, your honours, that deals with the straw, the straw that broke the camel's back yesterday, leading to uh, the frustration with the defence. But just in relation to two points uh, that have been made, uh, one in relation to disclosure by the Q-Sampan team, they say that it's, uh, it's, it's completely unfair and it's, it's completely problematic, the fact that the prosecution are making available statements from cases three and four. And I think it's fair to say that um, all counsel here um, would in fact prefer not to have cases three and four running in parallel with case two, because it, what it requires the prosecution to review that material, and if it's exculpatory, disclose it, that's its uh, obligation. And again, the difficulty about determining what's its culture and what is not. If you remember uh, your, trial, your Honours' words, and, it, and this is, this is uh, consistent with the uh, international tribunals, other international tribunals, that the prosecution is under an obligation to disclose any evidence that could affect 
the reliability of the evidence at trial. And that's the test that your honours have given us. And we apply that test to the material that's coming in. Sorry, I, defense counsel is, is I can't hear him, I don't think he's shouting. Um, and so, so as the material comes in, those investigations, we review it. When we get, for example, a lot of statements on Chepang Chemaidan, and one witness says, I had to work it. 5 o'clock in the morning, one witness says I had to work at 5.30, or one witness said I had to work at 6 o'clock, one witness said many people were killed, one witness says a few people were killed. We have to provide that unless you tell us otherwise to the defence, because every statement of a witness will affect the reliability of the other statement, because there's so many different facts to take into account. I can imagine a time where if the prosecution left all those documents in the prosecution office and didn't disclose them to the defence on appeal, the defence saying the prosecution had all of this relevant evidence but they didn't disclose it to us. We're simply fulfilling our obligations. That's the first thing. And that's the obligation to, to the accused and to the trial chamber. The second obligation, or the second phase, which the defence seemed to be um, uh, upset with, is when the prosecution has disclosed to the defence but uses that evidence to, um, to help prove the issues in the case. That is a separate issue. And that's, as your Honour is aware, that's under Rule 874. And that requires um, the parties uh, within a reasonable time to put that new evidence that is discovered forward and make an application to the Chamber um, for admission of that, of that evidence. And so when Q Sampan's counsel says, we don't know which documents we're going to be using for um, uh, Rule 874, or which documents we're just disclosing to, to the defence, um, they will know when we file the application. And just in relation to do that, it's a very, very late in the day for Q Sam Pan's counsel to, to come to this court today and yesterday and walk out when we made the Rule 87 of the application. We made that application to admit those 18 documents quite a while ago. Um, the Q Sampan defence did not bother to respond. They understand the rules uh, of evidence here. If a party files something, the other party has an opportunity to respond. If they don't object, they can say so, or they cannot file anything. The defence did not file anything in response, and now, after it's all over, a number of weeks later, they start complaining about the situation. What Nguyen Chia, sorry, what Kiu Sam Pan's Council seems to be saying is that in this hearing they are not getting an opportunity to be heard. They're saying that um, all this evidence is rolling in and they've got nothing that they can do about it. Well, they have and they didn't bother. And in relation to, in relation to uh, parties not be given the microphone to speak, this council, uh, 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 council has said that at other international tribunals, they give council uh, any opportunity to speak. They don't. They don't. They, they run the trial, they run the proceedings in an orderly manner. They don't hand over the microphone to any council to speak on anything um, at any time. And so, just in relation to that, I would like to say that Q-Sapan's council have had um, significant amounts of opportunity to speak at the right time in this hearing. And just lastly, Your Honour, in relation to this issue, issue of bias, um, the defence have been unhappy that uh, Your Honour is hearing this case. Uh, applications have been made, uh, they have been rejected. 
by other judges at this tribunal. It's the obligation of the lawyer to move on, to, to deal with the decisions and act according to the decisions and the rules of this hearing. If their frustration is so great that they actually can't cope to, to work in this environment anymore, they should say so and they should make the appropriate filings. But for as long as they're counsel for these, uh, for these accused, as lawyers, they should abide by the rules of the court, they should abide by the decisions of the court. If they don't like them, they can appeal them at the appropriate time. So, Your Honours, um, I will conclude there was no legal justification for them leaving. Um, and also, in fact, there was no factual reason, uh, good reason for them to leave court the other day. Obviously, they're extremely frustrated with a number of issues, but um, those issues have been dealt with, and I think it's important they move on. Thank you. ตอมมันถ้าวินอมกตำแหน่งดำดำรับปริมาณมุนตามลำดับได้ลูกเอ่ออักตูไปเก็นมันตอนดอนลูกเต้ลูกนั่งไอ้เมนออกกาชลอย